，你去哪儿？离开你这个卑鄙小人！我就是卑鄙小人，我从来都不是什么君子，是你误判误信，误入歧途。现在你已经是我的婢妾，是我赫连信的女人，这可是你永远都改变不了的事实。苏南春，公子，今晚，婢妾落实。半擒。夫人，原来您在这儿，让奴婢好找。翠玲啊，你觉得这里有什么不同吗？当然会有不同。莫海瑶被发配到了别院，剑锋使多人那么多，这座椅又怕不够了。不是他们，陆青莲半亲了。从今天开始，他才是真正的公子底的人。以后他能坐上哪一把椅子，恐怕不是我们可以预料得到的。梁姑娘，梁姑娘好。这是公子赐给您的披风，还特意吩咐，这件披风非比寻常，请梁姑娘一定要珍视让开，公子！让开，公子！吕北义，这一剑刺下去，我就放你远走高飞；刺不下去，我和洛青莲的一切，你从此无权批判。郡主
公子，你可吓死小人了。还是公子有胆识，料定他肯定不敢辞这一剑。但是，我倒希望他这一剑能刺进来。啊！怀蕊，妾身斗胆，请公子以后不要再冒这样的险。起来吧。谢公子。手怎么这么凉、啊？没事。夫人病了。怀公子，夫人昨夜一夜没睡，在小公子的屋里坐到天亮，奴婢怎么劝都不听。醉了。怀蕊，慧儿的事一直都没能给你个交代。无论公子想做什么，妾身都会站在同一边。怀蕊啊，你不是没睡好吗？怎么一早就跑过来了？妾身来有两件事：第一，恭喜公子宠幸莲姑娘；第二件事呢？第二件事，妾身求公子恩准，姚夫人在别院一切用度，与公子底中相同。你说什么？你想给他请赏？是。怀蕊，他昨天才把青莲推下车，而且辉儿的事……辉儿，辉儿是我的亲生骨肉。他死了之后，我天天以泪洗面，恨不得把杀他的人千刀万剐。可是，可是现在公子用人之际，绝不能让穆海瑶还有穆家对公子心怀怨恨。辉儿的仇固然是重要，可现在最重要的是，活着的人是公子。穆海瑶杀了小公子，奴婢恨不得将他碎尸万段，至少让他在别院里好好受苦才是。谁知夫人竟然，竟然替他向公子请赏。在别院再苦，能要他的命吗？自然不能，可我在这里，性命却难保啊！怎么会？您是这里的狄夫人啊？哼，狄夫人，没有子嗣的狄夫人，并没有那么名正言顺。一个穆海瑶走了，会有下一个穆海瑶出现，能保住我狄夫人的位置，只有一样东西。公子的亏欠，您是想，我越是委曲求全，公子的亏欠越足，我的地位才越稳。辉儿，泉下有知，他一定会原谅我吧？夫人，您别伤心了。小公子那么懂事，他一定会原谅夫人，保佑您惩治那些不安分的人的。我只希望下一个不会是洛青莲。小姐，冻到半个时辰了，这毡子戳石头都够了。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，你们别管。小姐，可千万别做糊涂事。小姐，小姐，你们给我站住！你们都别管。哎，雨公子拦得了我一次
，绝拦不了我下一次。果然和别的女人不一样，难怪我三哥喜欢。李公子过奖了，公子的喜欢，我担不起。你当然担得起。就凭你身上这件披风，你还不知道这件披风的来历吧？是德夫人。你只知道德夫人是三哥的生母，却不知道，最让三哥难过的，也是德夫人。三哥从出生以来，一直被义夫人收养。直到九岁的时候，才回到德夫人身边。那时候，德夫人刚生了巴蒂赫林化，对三哥这个离开多年的儿子毫不关心，一心都扑在了巴蒂身上。有一次，父亲因为三哥读书好，赏赐给他一件披风，让我看看。三哥十分喜欢。花儿喜欢吗？看看，真好，就是这件义夫人亲手做的皮房，三哥一直留在身边珍藏，别人碰一下，他都会发怒。可他现在就在你身上，别人都说三哥看似风流，实则薄情，你可知为什么？不过就是心机算计吧，因为害怕。我从小被送到德夫人身边，是当时只有九岁的三哥把我带大，没有人比我更了解他的恐惧。他没有得到过父母的爱，在他的眼里，做得好就会被奖励。而做的不好，就会被抛弃。他嘴上对什么都无所谓，可是他的心里比谁都害怕失去。二十几年了，他没有一刻不戴着面具，没有哪怕片刻的放松。你为什么要告诉我这些？因为你可以救他。你别忘了，一炷香之前是你亲手拦住我去杀他的。如果我不拦你，你便真会杀了他。小嫂子，我赫连已用性命向你担保，三哥可以骗天下人，但是他不会骗你。他没有得到过父母的爱，在他的眼里，做得好就会被奖励。而做的不好，就会被抛弃。你好，好想你，我好想你。这个世界上，没有平白无故的真情，包括德夫人。什么？你刚才在梦里一直在叫娘，那不是德夫人。无论你刚才听见什么，最好都忘记。明明满心伤痕，为何不能跟我直言，解开我对你的误解？何莲心。你若想给我真情，我又怎会无动于衷？可是你以为公子真的会为吕北翼豁除剑技？只要我哥哥在世一天，无论我做错什么事，公子都不会杀了我
千算万算，没能防住你这风尾一震。姑娘，苏南春来了。公子坐下，陪我喝酒。公子的赏，陛下担不起。你不是想杀我吗？把我灌醉。你就可以做你想做的了。你知道，这个世界上最容易的事情是什么吗？就是骗女人喝酒。那你知道最难的是什么吗？没兴趣知道。是骗你。这里的环境逼得我从小就得学习说谎，对女人、对兄弟、对我父亲。十句话里面有九句是假的。从来也不担心会记错，或者担心良心会不安，但是为什么？为什么骗你就那么难？难吗？公子骗了我整整半年。如果我说没有，你信吗？是，恐怕经过昨夜，一切都迟了。丫头，你恨我吗？恨之入骨这不早了，郡主，该回去了。我不想走的时候，就连你也不能赶我。郡主，千金之躯，何必把时间浪费在我这个？懦弱之人身上的，你一个人要背负那么多的痛苦
一定很辛苦吧？李儿，别怪我，我身负奸计。我不能连累你，别怪我，别怪我。玲珑骰子，安红豆，入骨相思，知不知？小姐，你醒了。这是哪儿？这是且歌院呀。你怎么会在这儿？公子一早派人把奴婢找来，说小姐喝醉了酒。小姐，你怎么会喝这么多的酒？这个不能喝，来，我要喝酒。喝水吧，喝水吧。水，不会喝水。呃，这是酒啊。这是酒啊。来，喝点酒。啊，这酒没法儿喝，我要喝酒。这不能喝，不能喝。嗯，不能喝。你什么都不让我喝。你不让我喝，我就睡觉。我,我们回去吧。啊，这还有饭呢。不是不是不是。哎，我先给他铺床。不吃多可惜啊。可怜兮，你是真是假？兜里，我们回去吧。小姐，这好像公子留给您的。
既无意琴瑟和鸣，我便许你云淡风轻。从今以往，各自两至，君子之约，不悦泪齿。我不是说了不要进来，公子。师妹，看来公子又在生世子和三哥的气了。你怎么知道的？公子刚从王府回来，还能有什么事儿？是啊，今天在大殿上，他们二人一唱一和，无论我说什么。他们都硬生生的给我压下去。父亲已经很久没给我派差事了，以前支持我的那些人，有的已经跑到他们那边去了。再这么下去，徐良就快没我立足之地了。父亲如此听他们的话。是啊，一个是附近心尖上的肉，另一个又找到了靠山。父亲就算再英明，也是不能不有所偏爱呀、啊。老三最近新立了功，而且说话又句句在紧要处，四两拨千斤了，得想个法子，制住他。法子，公子刚才不是说了？啊？四两拨千斤呢？吃了几口？哎呀，吃不下，要不给冉云吧？哦，不不不不不，我这身病瘦了二三两，你小姐给我又补了七八斤，我不吃了，不吃了，不吃了。小姐这几天总吃不下去东西，这可怎么行啊？这连危居冷冷清清的，走路也走不了几步，多一口少一口又有什么所谓？到有不冷清的时候，是小姐非要把公子赶走，好些日子都不回来了。嗯，我闭嘴。都小心点啊！那个放屋里去，快点啊！都小心点儿，那边人干嘛呢？王府的消息可真的这么多，刚走了两个人，又来了什么屁？谁这么不长眼啊？对不起，对不起，小人不是故意的。啊，姐姐，妹妹的下人有眼无珠，冲撞到姐姐了，请姐姐原谅。瞧吧，连湖底那条鱼都进洞了，没意思。散了吧，散了吧。且难如真，望您姐姐安。你认得我？婢妾初入公子邸，内心十分忐忑，所以提前向人打听了些许情况，知道姐姐和王爷的渊源，也知道公子对姐姐情有独钟。能让王爷和公子都如此另眼相看的女子，定是有姐姐这样的容貌和气质才担得起的。你我同为婢妾。以后千万不要再这样卑微了。是，妹妹初入公子邸，对一切都生疏的很。姐姐若是有空，能否教一教妹妹啊？我还有事要去找夫人，改日吧。那妹妹就在流云小筑等姐姐。他很聪明，他很会说话，知道什么该说谎话，什么该说实话。有些话明明是奉承，由他说出来，却显得尤其真诚
，希望是我多虑了吧。小心！啊，哪里走水了？请请请公安哥回来了，莫名其妙就找起来刚刚是你在帮忙救火，你叫什么名字？姑娘，白天起个月，走水的时候，小的曾碰到过一次纵火之人，但因为只是揣测，小的便没说。刚才去送披风的时候又碰到他，小的便一路跟到他的住处。公子，有件事情公子不能不知道，还烦请通报一声。当然能了，公子要知道您来呀、啊，准高兴的不得了。等着啊，令，里面有人，是他。你有什么事儿吗？哦，我有事儿向公子禀报。哎，公子正在兴头上，可别扰了。你就让我进去吧，啊？有什么事儿，我帮你通报就是了。公子将连姑娘从武公子府要过来，早已是人尽皆知的事情。况且。的确见到过连姑娘
哦，那你们，他说了些什么？他什么都没有说，可是毕切一见到他，就知道传言并没有错。传言？你说，什么传言？连姑娘风姿绰约，恬淡脱俗，聪慧而不逼人，强忍而不浮躁，如此女子。又有什么样的宠爱担不起呢？起来吧，就让婢妾陪公子喝三杯。这是西域烈酒，恐怕一杯你就醉倒了。要是婢妾十杯不醉，公子可有赏？哼哼。行，你要真有这个酒量，我就赏你陪我喝一整晚啊！四阳公，有幸而来，岂可百姓而返？且请宽坐。没想到你还会唱戏啊，有意思。来，接着唱。我接，是。春去，放心，自怜，他人随。梁姑娘，公子他……我知道，无暇，我等他便是了。只怕姑娘要等很久了，梁姑娘这又是何苦？你也听到了，这公子很是喜欢我家姑娘，想必整晚都不会有空。您要是有什么大事儿，不妨告诉奴婢，等明早公子醒了，让我家姑娘给知会一声。是啊，一场火罢了。人若得宠，放一场火又算得了什么？刚才你找公子说他纵火之事，说了没有？南如真纵火是为了接近公子，而我又为何要说呢？难道我不让他接近公子吗？妹妹这话，倒像是吃醋呢。姐姐多虑了，我心里那个人，你最清楚。人我做不了主，但我自己的心，我可以留给我想留的人。公子，公子。公子，你们都走了，都走了，都走了，都离开我，嗯，嗯，你们都离开我
啊，公子，都离开我。公子，我们再喝呀，公子。睡了。是。果然不出主人所料，公子底马上就是你的天下了。可和洛青莲相比，恐怕远远不及。那又如何？洛青莲的心思全部在他身上，公子又能有几天新鲜？洛青莲的心思，真的全部在公子身上。扫兴，看来世子纵情声色的谗言是真的。主公多虑了，嗯，父亲现在待我可好了，嘿嘿，比以前还好。你以为那是你的功劳吗？我知道，老三呢？不是，老三是我的人，他的功劳。你就是我的功劳，妈！哎，我呀，我现在要是让，嗯，我让老三他想读，老三，老三就不会向西，我，嗯，我让他向南，他，他就不会去向。世子，世子爷，你怎么到现在了还这么糊涂啊？你让老夫怎么再帮你？不可救药。唉，狄夫人有赏，锦绣亭象牙精雕一对山巅紫云葫芦宝瓶一对儿，金步摇一对儿，锦缎四匹。甄姑娘，且赏吧。婢妾难如真，谢夫人恩赏。他这才刚入府，凭什么呀？人家有张公子心里的脸，你有吗？苏南春，苏南春，哎，来的正好，谁？给我拿水，头疼头疼，水水。这这这这什么？狄夫人赏的。恭喜公子。公子狄夫人向来周全，没想到这次却糊涂了。流云小筑这巴掌大的地方，怎么放得下这么多的赏呢？传下去，啊！晋如真为庶夫人，赐赐晋书馆。妾身，谢公子恩赏。起来吧。退。妾身才进府一天，就对公子如此厚爱，实在是受宠若惊。不是为了你，呃，日后
，饮酒有个伴儿而已。啊，回去收拾收拾，收拾收拾。啊。苏南春，小人在。林姑娘来过，啊是来过，呃，当时甄夫人在屋里，是是是简语说。公子，奴婢向您禀告过的，您说不见。是他。公子，我们家小姐身子不适，还没起呢。呃，不用起，我就看看她啊。小姐说她衣衫不整，怕冒犯公子，还请公子改日再来。还不冒犯，是我先冒犯了她。闭门羹换闭门羹，不冤枉啊。公子不可。莲姐姐，咱们做婢妾的，哪有拦着公子的道理？昨晚是妹妹不好。妹妹给姐姐赔罪就是，还请姐姐千万不要怪到公子头上。我们小姐只是病了，甄夫人这么说，倒像是故意使性子不开门一样，不是平白惹公子生气吗？说的是，是我想多了。好，去回你家姑娘。呃，病了也好，使性子也好。我都不怪罪，病就等病好，气就等气消，三个月都等了，不差这一会儿。反正呢，这门不开，我今天是一步也不会离开连危居的。好好的，怎么突然晕倒了？是你们伺候不周，没吃好吗？夫人今日来确实是胃口不太好，但是也不太应该饿晕啊。好啊，那就吃坏肚子了，中毒了。整个连卫局连个顶事儿的人都没有吗？要是查出是因为你们，把你们腿都打断！公子饶命！公子饶命！公子饶命！别为难他们了。如何？如果要打的话，先打断你自己的腿。什么意思？连姑娘有孕了。啊！恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜恭喜修的好，有场。谢公子。哎，扫的好，也有场。谢公子。你们各自看一下啊，自己手上的饰品，看是。呃、公子饶命！公子饶命！水到渠成，水来得子，场有场，都有场。公子走了。嗯，把连卫剧上上下下赏了个遍，还嫌不够，又带着苏南春回且个院了。他从未见过他这么开心。这什么药
，安太阳。我怕苦，你从来就不怕苦。何况这是你在府里立足的根本，就算是碗黄连，你也非吃不可。易哥哥，你记得两年前，我救过一只兔子吗？那只兔子被马车撞，五脏六腑都已经坏了。你跟我说它救不活了，可是我还是不忍心把它带了回去。我们俩养了它两天，它还是死了。你记得之后，你告诉过我什么吗？我告诉你，那两天的每时每刻，他生不如死。你自以为的善良，其实只是徒添他的痛苦。刚才我在这儿，我就躺在这里，不知道怎么的。我就一直在想，惠儿躺在血泊里的样子，一个个在这府里，人人都想生下子嗣，可谁又明白，孩子出生在这府中，未必就是姓氏。你是想？说你要什么？公子听见了。你敢！这是我贺连信的血脉。这也是我的血脉，并且是他的亲娘。你好意思说你是他的娘？无论公子允不允许，这个孩子毕竟是我的，我可以有一百种方法带他离开。你，嗯。连让我陪孩子长大的机会都不给。公子一定认为，碧姐是一个最残忍的娘。可是碧姐再残忍，也不会拿孩子当成报复的手段。我相信天底下所有的娘亲都想保护自己的孩子，你相信我，这就是我对她最好的保护。公子，七公子来了，说是有事与您商量。公子是急事儿。罗青莲，你以及你的一切都是属于我的，没有我的允许，没有我的允许。谁都不可以带走我最在意的人，包括你自己。到底是哪一个？是吗？你想要离开？是真的不想介入纷争，还是孩子的父亲让你伤心了
，你又是哪个？是公子的幕僚吕先生，还是那个为我赴汤蹈火的一个？先把药喝了吧，我一定会一直陪着你。不论是离开还是留下，明日一早，你自己选择。王爷，奴婢恭迎王爷驾临。跪，赏。四连姑娘，善诗两名，银鼎小轿一顶，轿夫六名。首饰十匣，衣装十箱。谢王爷恩典，但这些次品过于奢华，奴婢不能收。嗯嗯，也没什么奢华不奢华的。来的匆忙，让余德长仓促备了一些。连姑娘还不赶紧谢赏吗？多谢王爷。起来吧，王爷今日没有政务缠身吗？怎么没有啊？政务再多，为了这件大喜事儿，本王也得亲自跑一趟。喜事儿？嗯下官给连姑娘请安。恭喜王爷，脉象稳健，连姑娘府中胎儿十分强壮。恭喜父亲，您又要做爷爷了。是啊，您又要做爷爷啦。好，<笑>强壮就好，强壮就好啊！本王有个预感呢、啊，这一胎啊，肯定是个王孙。哎，东离，你东西好像掉了。做什么，父亲？准备这些东西想干什么？王爷恕罪，是奴婢。是你？你是怎么了？你想要离开曲梁？王爷息怒，奴婢。的确是想要带这个孩子离开。为什么？王爷恕罪，奴婢只是想让孩子过上平静的生活
。袁姑娘，喜欢这合伙吗？天下花木虽多，而奴婢最喜欢的，就是这荷花。我猜你也是喜欢。本王不勉强您，父亲。这一胎，肯定是个王孙。王爷，请再给奴婢一些时间。